నా క్యాంప్ లో నన్ను కూడా ఒక సభ్యురాలిగా చేసినందుకు దేవుడికి నిజంగా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఒక గొప్ప అనుభవము ఇలాంటి అనుభవాన్ని దేవుడు నాకు కూడా నా జీవితంలో అనుగ్రహించినందుకు నేను దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూడలేదు ఇది నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను ఎవరికి ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా టీచ్ చేసింది కానీ గైడెన్స్ టీచ్ చేయలేదు గైడ్ చేశాను అలాంటి ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు నాకు రాలేదు ఇది దేవుడి యొక్క కృప నిజంగా ఈ రక్షణ క్యాంపు అని చెప్పేసి మనకి చాలా రోజుల క్రితం చెప్పినప్పుడు నేను మెంటి మెంటర్గా ఉంటానని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు కానీ గాడ్ ఇచ్చిన తలంపు ప్రకారము ఓకే ఉండాలి అని చెప్పేసి దేవుడు నాకు మాట్లాడిన మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి ఓకే అని అనుకున్నాను అనుకున్న తర్వాత కూడా నేను చాలా సాకిన్యకు చెప్పిన తర్వాత కూడా నేను మళ్ళీ ఎందుకు లే అన్న ఉద్దేశం నాలో వచ్చేసింది కానీ ఎందుకో తెలియదు కానీ దేవుడు చాలా గొప్ప నింపరాన్ని ధైర్యాన్ని అనుగ్రహించిండు తర్వాత చాలా ప్లాన్స్ అంటే పిల్లలని టూ డేస్ ఇన్ని అవర్స్ మేము ఎలా చెయ్యాలి నేను ఇన్ని పిల్లలతో ఎప్పుడు హాయ్ అల్లోనే కానీ ఎప్పుడు నాకు అటాచ్మెంట్స్ ఏమీ లేదు ఎవరితో కూడా పెద్దగా కానీ ఏ ఇలా ప్లాన్ చేయాలి క్వశ్చన్ ఏర్ రాసుకోవాలా పజిల్స్ ఇలా చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ విధంగా నేను ట్రై చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు అన్నాడు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసాయి అని అన్నాడు నేను వీళ్ళ గురించి ఏదైనా ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకున్నా కానీ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ప్రార్థన చేయి అన్నాడు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు టైం వచ్చినప్పుడు నేనే మాట్లాడతానని చెప్పేసి దేవుడు చెప్పిండు చాలా నేను ధైర్యం కంటే చాలా నిబ్బరము చాలా ధైర్యాన్ని దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిండు ఫస్ట్ సెషన్ అయినప్పుడు నిజంగా దేవుడు నాతో మాట్లాడిండు అని నేను నేను నమ్మాను ఎందుకంటే సురేష్ పాస్టర్ గారు మాట్లాడుతున్నది దేవుడు నాకు నేర్పించింది ఒకటే కాబట్టి దేవుడు నువ్వు నాతో మాట్లాడినావు నిజంగా ఇది నీ చిత్తమే నా ఆలోచన ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి నేను గ్రహించాను అంతకు తగిన విధంగా ఇద్దరు పిల్లలు నిజంగా చెప్పాలంటే జిమ్స్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే నేను చాలా బాగా అనమాట వాళ్ళు ఎంత ఒబీడియన్స్గా విన్నారో నేను మనం చెప్పింది నడిపించింది ప్రేయర్లో మాకు వన్ అవర్ సరిపోతుందా అని అనుకున్నాము కానీ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి వన్ అవర్ ఏం ఏ ప్రేయర్ రిపేర్ చేయాలా అని అనుకున్నాము కానీ వన్ అవర్ కూడా మాకు సరిపోలేదు అంత చక్కగా పిల్లలు విన్నారు చక్కగా ఫాలో అయ్యారు వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళతో దేవుడు అనేక విషయాలు వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళ ద్వారా నేను నేర్చుకోవడానికి నాకు తెలిసింది వాళ్ళకి చెప్పడానికి దేవుడు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవుడికి వందనాలు ఇప్పుడు పిల్లలు మాట్లాడతారు I've never thought that I'm actually a sinner like I sin every day even I don't know it. And the second thing I learned that day was repentance. If I repent and confess all my sins to the Lord, he will forgive me and he will make me clean and he will cleanse my heart. Today I have learned in the morning that salvation is a gift from God. And we can and we don't deserve it and we don't do it. and we can't buy it with money it is a gift from god that he only gives and again in the evening i have learned about obedience i should obey god mostly in everything even if it's a very hard thing or even thing if it's a painful thing or it's not a painful thing and i think my mentor and i think everyone confess my sins and repent to God he will forgive me and today i learned that salvation is a gift from god we don't need to buy it but he gives it freely by his and, and that he's a loving god and even in this evening i learned that if you you have to obey god even though it's hard or easy you don't like it or not just to obey god and worship him thank you praise the lord